na karibu tena mtazamaji katika awamu hii yetu ya pili sehemu ya pili ambapo tutakuwa tunafanya mahojiano hapa katika kivumbi 2017 haswa tukiangalia mchakato mzima wa kesi ya NASA kortini katika mahakama ya juu anejiunga nami ni mchanganuzi wa jadi mtaalamu huyo wa masuala ya siasa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla Mohamed Abdullahi karibu sana Mohamed asante lofti kwa heshima kuu hata mimi na kukaribisha tuangalie mambo yanakwenda namna gani nashukuru na, na mtazamaji tutakuwa tunakuletea picha ama jedwali la ratiba ya magavana jinsi wanavyoapishwa na vile vile wale magavana ambao tayari wamekwenda kukata rufaa katika mchakato mzima lakini kwanza tuangalie mchakato wa NASA. Tayari tumeona raia wameanza kujitokeza. Siku ya leo ambayo ndo siku ya mwisho mm-hmm. wako nayo NASA kuwasilisha uh, kesi yao mahakamani. Mm-hmm. Je, tunajifunza nini ama tunaona nini kutokana na raia kujitokeza kujaza mahakama ya juu hata mbali na kufukuzwa wamegenda pale? Um, sijui labda ni shauku tu ya raia au uh, yani hata mimi nimeshangaa kusema kweli kujua kwamba eti raia watafika hapo nilikuwa nafikiri kwamba haya mambo yatakuwa ya mawakili tu kwa sababu wanafikisha hoja yao mahakamani mm-hmm. lakini nia yao nafikiri kufika pale ni kuonesha pengine mahakama eh, kwamba watu wengi hapa nchini Kenya wanaongojea kwa hamu sana hii kesi mm-hmm. na kwamba wanaiona kwamba ni kesi muhimu sana Um, tuki, nasikia tungekuwa na wakili hapa na nadhani atakuja baadaye ataingia uh, lakini mimi ninavyofahamu ni kwamba uh, hizi hoja zitafikishwa mbele ya hawa nani majaji ambao wako mm. na wataenda kusoma watapewa nukulu za hizo hoja kila mmoja ataenda kusoma wakati huu wa weekend pengine mm. Mm. kabla hawajaanza kuweka maumuzi yao no. kwa hiyo nafikiri hizi ni shinikizo tu za kisiasa kujaribu kuupa uzito eh, pengine uzito pengine haitakuwa uzito kwa pengine hata mawakili wenyewe watashangaa tu majaji mm-hmm. kwamba kumetokea na umati hapo mm-hmm. lakini kutokea kwa umati huo nadhani haja kubwa ni nani dhana tu sasa mm-hmm. ni kupa uzito mashtaka ya NASA Mm-hmm. Mm-hmm. Nam, uh, na na pengine kwa mtazamo wako maana yake umezuru sana nchi nyingi za Afrika uh, tukiangalia kule Uganda kwa uh, Kiza Besi je Kifefe amekuwa kimpinga sana Yoweri Museveni je uh, kuna baadhi pengine ya viongozi wa upinzani ambao huona mahakama si suluhu hapa kwetu tunamuona bwana Odinga anajaribu kwa mara nyingine pengine ni nchi zipi ambazo zimefaulu kwa mfumo huu na ni kupi ambapo haki haijapatikana hata kupitia mahakama kwa sasa siwezi kukumbuka mahali popote katika Afrika ambapo wamefaulu. Uh, hakuna mahali ambapo sasa hivi zinakumbuka. Lakini nafahamu katika nchi tofauti kuna mifumo tofauti. Naam. Uh, mimi hapa Kenya kuna udemokrasia zaidi kuliko, kuliko nchi zingine nchi hata Uganda. Ah, hata Uganda. Kwa mfano, angalia sasa kwa mfano hata ile idadi ya watu waliopiga kura. Hapa unaona hivi kwamba 45 dhidi ya 54 mm. au unaona mm. tofauti lakini katika hizo nchi nyingi unakuta kwamba kura zilizopigwa kwa mshindi zaenda kwa up- nyingi zaidi zaidi ya 80 zaidi ya 90 wengine sana kwa mfano kule Rwanda mm. Paul Kagame amepata 99 asilimia ya kura zote sasa angalia sasa unashindwa mpinzani wake atanzia wapi atanzia wapi kwenda eh. mahakamani na kufanya nini na wakati mwingine hata kabla ya kufikishwa mahakamani akifungua kesi tu ye mwenyewe anawekwa baroni eh yule ambaye anafungua mashtaka anaambiwa huna adabu na yuko ndani. Kwa hiyo tuseme hivi kwa mfano tunaweza kusema kwamba tumepiga hatua mm. kwamba eh, mali pengine ni dhambi kabisa. Unaona? Hata kukata rufaa. Kukata rufaa. E, tunaona kama nchi kama Zimbabwe hivi mke wa rais anawatukana waziwazi makamu wa rais. Ah kinachangiraye. E, Ndio, unaona. Kwa hiyo kuna matatizo mengi sana mm. ambayo Uh, tunayo katika nchi za Afrika mm. na inategemea huko nchi gani lakini nafikiri kwamba sisi wenyewe hapa ingawaje pia hapa katika nchi yetu sasa tumeenda mahakamani mara tatu nafikiri ni mara tatu naam itakumbukwa uh, sana ile ya 2013 ijapo unaona kwa ajili ya uzito wa code na kwa hiyo sasa ni kama si tumekuwa na uzoefu wa kwenda mahakamani naam 
na istoshe lakini hakuja kuwa na ubatilifu wote wa matokeo hata mbali na kwenda kotini mara hayo yote ndio kumetokea na ubatilifu katika upande wa kura za ubunge na niliambiwa zamani sana na wakili mmoja alikuwa rafiki yangu alisema hivi kwamba kwa sasa kwa sababu ya petitions ziko nyingi sana Kenya mm. katika nchi za Commonwealth hata wanaangalia daftari za mawakili mahakimu wa hapa mm. unajua kuna kitu kinaitwa reference no. kwamba eti kwamba eh, kesi tuseme mahakama moja ya Kenya iliona uchawi ulifanyika mm. na huo uchami uliathiri unajua uchaguzi no. kwa hiyo kwa upande wa eh, uchaguzi chaguzi za bunge mm. kumekuwa na petitions nyingi sana. Mm. Mm. Nyingi Kwebo, sana. Utapata nchi zingine mm. e, zinafanya rufaa kutoka hapa. E. Kwa Kenya kesi hili amulioaje? E. Nasi tutamwaje? E, kwa sababu tumekuwa na petitions nyingi sana. Aha. Hapa Kenya hasa kwa upande mwanasi hakuna mwanasisi amana shindwa. Hapa kila mmoja atakwambia hivi kwa bwana mimi sikushindwa. Yule ambaye alishindwa kabisa pengine ambaye amejitolea kabisa atasema hivi kwa bwana pesa zilimwagwa. Naam sio kama mimi nilishindwa nishinda na pesa huyo mtu hakunishinda naam <laughs> kwa hiyo hata kuna petitions nyingi ambazo zitafanyika katika upande wa bunge na ugavana mm. na vyohisi na, na hata UMCA mm-hmm. kwa sababu eh, kuna marupurufu na mishahara minono katika hizi kazi hizi mbali na utawala na mambo kama hayo naam katika kipindi cha siku 14 maana yake tutaraji kuanzia kesho tuhesabu 1 2 3 hadi 14 siku za kusikiza hii kesi je tutarajie nini katika lingo zote kijamii kisiasa kiuchumi jambo la kwanza ambalo tunaweza kutarajia mnavyoona lofti mm. ni kwamba kwa jumla nchi itakuwa ni amani kuanzia sasa mpaka uamuzi ufanyike yani hakuna haja ya kuwa na wasiwasi yote kwa sababu kesi itaendelea Uh, sijui mahakimu watakomesha lini na ingekuwa vizuri zaidi tukiokuwa hapa na wakili kwa sababu inategemea kila kitu kwamba leo kuna hoja ambayo itawakilishwa mbele ya mahakimu hao mahakimu wataangalia kama kuna kesi au hakuna kesi obviously hawatafanya uamuzi leo au kesho au kesho kutwa swali ambalo mimi kila wakati najiulizwa je wanaweza kusema hivi kwamba hakuna kesi hata kabla ya mashtaka kufunguliwa <laughs> lakini hii itakuwa vigumu na hii ndio sababu unaona kwamba hata hapa kuna maandamano kwa hiyo kesi kisha kufunguliwa sasa ndio wale itakuwa tu kama vile ilikuwa mwaka 2013 ambapo washtaki wale ambao wamefikisha malalamishi wataleta hoja zao ambazo zimeletwa kwa maandiko zimeletwa kwa maandiko kabisa kwa sasa ambayo iko mbele ya majaji nadhani sijui kama mawakili wameshafikisha sasa au la Naam na e, sijui katikati ya hapo kama kabla kesi haijafunguliwa mm. kwa sababu ushahidi mwingi uko katika mikono ya IBC mm-hmm. kama hao makili watasema hivi kwamba wanaiomba koti eh, ikiwa hajapokea mm. ushahidi wa kutosha wataiomba koti eh, kuilazimisha IBC kuwakilisha mathalan mm-hmm. kwa sababu nilisema hivi kwamba vyombo vya kompyuta vilidukuliwa naam eh, eh. <laughs> vyombo vikaangua vifaranga eh, kama wanavyodai wana, wana wao eh. sasa watataka sasa lakini hiyo na wameomba mara nyingi sana kuweza kupewa eh, ruhusa ya kuweza kuingia katika servers mm. au mama computer mm. nikikosa neno lingine la kusema pengine yule mama computer mama mm. kwamba waingilie pale mm-hmm. alafu waweze ku pata hii zile ta Afrika wa kwamba walizokuwa wanazitaka lakini watafikaje uh, mahakama wanaweza kutoa agizo hilo ama kunaweza kuwa na pingamizi za aina yoyote hapo ndio sasa ndio mawakili ndio wanahitajika na nadhani tuko katika waingereza wanasema hivi kwamba we are sailing very close to the wind Naam. ni kwamba tuna hapa mambo ni subjudice mm. kwa hiyo hatuwezi kusema mambo mengi Naam. lakini kulingana na ule mpangilio ambao upo mm-hmm kuna uwezekano kwamba wao wanaweza kuiomba sasa hivi mahakama mm. iu, kama hawajapokea ushahidi wa kutosha hilo ni jambo la kwanza pili kama wana ushahidi wa kutosha mm. sasa ni kesi itafunguliwa tu mm. alafu itasikizwa lakini ni lazima wale mawaki, majaji mm. waridhike kwamba kuna ushahidi wa kutosha mm-hmm. eh 
kuna ushahidi wa kutosha. Uh, mwelekezi wangu sijui kama tutapata ile bodi ya magavana wale ambao tayari wameamua kukata rufama kupinga matokeo haya. Uh, moja ni wa Vinyendeti ambaye anampinga gavana Alfred Mtua kule Machakos mm. uh, kuna Kazungu Kambi ambaye anampinga gavana aliyechaguliwa mm. gavana mteule kwa tiketi ya NASA ambaye ni Amazon Jeff Wakingi Kilifi County mm. uh, kuna Paul Utoma kule Busia Mm-hmm. ambaye vile vile ameamua pia uh, kwenda mahakamani uh, dhidi ya hospital Jamon kumbuka ni NASA pale mm-hmm. alafu leni kivitu katika uh, kaunti ya Embu hawa magavana wa NASA ambao wengine watakwenda kotini na vile vile uh, wengi watu wanasema kwamba je NASA ianzie katika ugavana maana yake ikisema kula zi, kukura ziliibwa kunradhi kutoka juu ziteibwaje kama mitandao ya IBC ilidukuliwa na ugavana usiathirike kwa nini no. baadhi ya magavana wa NASA walishinda paka wanapingwa? Kwa nini wengine walishindwa pia nao wanataka kupinga? Kitakuwa kigezo kuanzia kwa ugavana, NASA. Ndiyo, hiyo ni kweli. Kuna uh, magavana wengi ambao wa NASA ambao wamekubali kwamba wameshinda. Naam. Kuna wajumbe wa bunge ambao wamesema wanakubali kwamba wameshindwa na wale washindani wao walikuwa nashindana na wao hawajawafeleka mahakamani. Mm. Wanaamini na wataapishwa. Uh, ndio sasa imekuwa ni swali moja gumu kidogo hilo mm. nafikiri kwa upande wa NASA na mpaka sasa hawajatoa mara ya kwanza kwanza kiongozi wa NASA eh, mteteaji wa uraisi eh, bwana Raila Odinga uh, alisema hivi kwamba uchaguzi kote nchini ulifanyika kwa kihorera naam wizi ulifanya kulidekuliwa mwingine mm. eh, akauliza mbona magavana wao wengine wakashinda kama eh, huyu wakilifi wakilifa eh wa kisumu eh. sehemu nyingi sana obado wa migori Naam. na sehemu nyingine nyingi sana wameshinda mm. magavana wengi hata sehemu za western wengi wameshinda um, na mpaka sasa hivi hakuna kesi ambayo umefunguliwa dhidi yao mm. uh, lakini sasa nadhani viongozi wa NASA hawalizungumzii ile jambo mm. kwa sasa wana focus wanaangalia tu kiti cha urais kiti cha urais ambapo wanajaribu sasa nadhani kazi kubwa waliokuwa nayo ni kwamba ni kutafuta ushahidi ambao e, unaweza kushikika wenye mshiko ambao wale ambao e, ma, ma, manani majaji wataweza kusema kwamba kweli mna kesi hapa ambayo inafaa kusikilizwa kuna hiyo hatua na nadhani hilo ndio swali moja ambalo mawakili wangeweza kutueleza zaidi ya watu wenye ujuzi wa wanasheria mm. na ni swali nikuwa nikijiuliza ningeweza kucheki lakini nilianza kujiuliza tangu mniite <laughs> kwamba je kuna uwezekano kwamba hawa majaji hata kabla ya kesi kufunguliwa mm-hmm. eh? au w- watasema hivi la eh, hapa hatuna kesi ikiwa hakuna ushahidi wa kutosha mm-hmm. na kama nilivyokueleza ushahidi kulingana sasa ni maeneo mawili. Mm. Kwanza ni kudekuliwa kwa zile kompyuta mm. na kupata ile rekodi mm. ya zile servers. Unaona ile log wanaita log. Mm. Na pili ni ile form 34A ambayo hutengeneza form 34 ba, ba mm. ambayo ndio rais anatangaziwa ikifika 34 cha. Cha. Naam. Sasa umeelewa? Mm-hmm. Sasa eh, kwa hiyo kuna maswali hayo mawili na, na hizo u, nini kwa mfano mtu ukiwa na kesi huendi mahakamani bila kuwa na ushahidi mm. kama unamkumbuka yule wakili wa Uhuru Kinyata rais Uhuru Kinyata katika mwaka 2013 mm. eh siku ya 2013 alisema hivi kwamba hawa jamaa Uh, wako katika shughuli za uvuvi mm. fishing exhibition mm. expedition kumaanisha eh, kumaanisha kwamba eh, hawana ushahidi wanataka kutapatapa na kutafuta ushahidi mm-hmm. unakumbuka walisema kwa hiyo sasa hilo jambo ni muhimu sana kwamba wawe na ushahidi kamili hapo ili swali hilo lisitokee naam na sehemu kubwa ya ushahidi huo sijui kisheria kama wana haki eh na pengine wana haki ni kwamba IBC isurutishwe kutoa kila kitu katika mitambo yao e, katika mitambo yao zao. kila kitu na unajua uh, lofti uh, umoja wa ulaya pia ulisema kwamba wachapishe haraka haraka katika kompyuta mm. haraka kabisa zile uh, form 34a mm. mm. 
Na, 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 na pengine kwa maana siku mbili zitakazofuata baada ya kuwasilishwa huku ni za wale ambao wanashtakiwa ama ambao wanawekewa lalama na maanisha IEBC na Jubilee watakuwa na siku mbili za kwanza kwa mujibu wa taratibu ya mahakama ya juu kuwasilisha vile vile pia nao utetezi wao ama kujitetea a uh, kabla hata zile siku nne ambazo baadaye watakuwa sasa wanasimama mbele kujitetea watakuwa nawasilisha pia vile vile ushahidi wao kwamba sisi tuko sawa kwa maana ya hivi na hivi na hivi Wa, ye, unaona watashikilia nini haswa kujitetea sasa unajua hilo ni swali ambalo wao wenyewe sasa hivi ni kuhisi tu ni kuhusu zile e, mama computer logs zile zilikuepo pale mm. na ile form 34a mm. Hizi ndiyo habari ambazo zimekuwa katika taarifa za habari. Kumbuka siku tatu zilizopita uh, ni kukate tu kidogo mm -hmm. uh, Ezra Chiloba uh, uh, huyu ambaye ni afisa mkuu mtendaji alisema bado zile 1011 hazijapatikana. Ndio 34A. Mm -hmm. Sasa sijui kama watazitafuta kwa hichi kipindi bashiri tu pengine ndo uendeleze katika ushahidi wao utakokuwa nao. Ndio mpaka jana yeah. uh, walikuwa na shinikizwa. Eh. Wakiambia hivi ni lazima ili kuleta uaminifu eh. hizo fomu zipatikane Naam. na kwamba zichapishwe. Mm -hmm. uh, sasa sina habari mpaka sasa hivi kama wameshao kuchapisha au wanatayarisha kwamba zifikishwe mahakamani. Mm. Uh, lakini kuna hawa wa wakili wa IBC, IBC au body tume ya uchaguzi. Naam na wakili wa jubilee au rais pamoja na makamu wa rais hawawezi kwanza ni, ni, ni tuhuma tu sasa ni fikra tu kwamba wanaweza mpaka waone kwa macho mm. kesi iliyofikishwa mbele mashtaki yaliyofikishwa mbele ya mahakama Nam. na hiyo itatoka ndio haki walionayo mm -hmm. kwamba eh, watapata kopi yao wataambiwa kwamba nyinyi mnashtakiwa na mjitayarishe mm -hmm. kujibu hayo mashtaka kwa maandiko Naam. kabla hawajafika. Mm -hmm. na, na, na katika huo mchakato mzima kuna tumeona kesi nyingi sana watu wakilalamika kwamba ni kwa sababu walikuwa na wakili shupavu ndo wameishinda ile kesi ijapo mimi ndo nilikuwa na haki. Mwawakili watacheza pati gani sehemu gani katika kesi hii ya kuleta labda uamuzi uegemee upande huu ama huu? Oh, wakili shupavu ni kitu kitakusaidia sana. Naam. Uh, kuna sheria na kuna haki. Hmm. Na hivi vitu ni tofauti kabisa. Sheria na haki. Ehe. Au zinakwendaje? Ni kwamba haki ni kitu kikubwa ambacho kukifikia si rahisi sana. Ehe. Lakini sheria kuna nidhamu ambayo inafanyika mahakamani. Naam. Na hiyo nidhamu lazima ifuatwe. Mm -hmm. Kwa mfano nitakupatia kama haki je mtu fulani eh, kwa mfano kama unamdai mtu fulani hela. Mm -hmm ikipita ya kipindi cha miaka kumi, na wewe hujafikisha kesi mahakamani eh nakupa mfano tu hujafikisha kesi mahakamani kwa kipindi cha miaka kumi, basi unapoteza ile haki yako hata kama ulikuwa umdai hata kama ulikuwa na mdai kwa sababu umepita kile kipindi yeah. kwa hiyo kuna ule mpangilio na nidhamu ya mahakama mm -hmm. na sheria ambayo mawakili wote wanafahamu ambao kuna E, mwafaka kati yao mm -hmm. kwamba hii ndio nidhamu ambayo tunaifanya mm -hmm. namna ya kuweza kuwasilisha mm -hmm. e, ushahidi ushahidi ni kitu gani Nam. kitu gani kinaweza kupokewa kama ushahidi mm -hmm. kipi ambacho kinaweza kataliwa kama ushahidi Nam. na haya ndio pengine e, watakuwa na komangano mm -hmm. au brainstorming mm -hmm. au high court judges nafikiria hivyo lazima wakutane mm -hmm. e, wasome hizo wazungumze mm -hmm. pia wao ikiwa watakubali E, kuisikiliza ile kesi na inaonekana kwamba watakubali kuisikiliza ile kesi basi wapakaepo na ushahidi wataweza kuweka nidhamu ya kukabili kesi hiyo umenielewa nani ataweza kumuliza nani mm -hmm. e, yapi tu yakatae ufanyika hivyo mm -hmm. watakuwa na mpango wa kukabili eh sio kwamba tu watafika pale fuatu bila kuwa na mm. e, mpango wote Naam. Watakuwa na mpango wao jinsi ya kuweza kuzungumza na wale washtaki na washtakiwa. Kwa hivyo wakili shupavu ndo wakakisha kama kutatoka haki mm. ama ni sheria itafuatwa. Ndio sasa ile swali lako kweli sijalikamilisha. Ni kwamba lofti ni kwamba wakili shtavu atakuwa katika kama akiona kuna jambo ambalo linapinga nidhamu ya sheria 
ataweza kusimama mbele akasema hilo huyo bwana yule ameleta hoja ambaye haifai kuletwa hapa mm. ushupavu ni muhimu sana mm. kwa sababu yeye anajua taratibu za sheria namna ya kuwasilisha ushahidi Nam. anajua kinachokubaliwa kuwasilishwa mm. anajua mambo ya kupinga mm. Aa, nitakupa mfano kwa mfano katika ule uchaguzi wa 2013 Nam. wale mawakili wa upande wa bwana uhuru bwana rais pamoja na ruto uh, walisema hivi kwamba <coughs> wakili bwana oraro na uh, george oraro yule alikuwa hey, wa cod hey, alikuwa na ushahidi hey? sasa hawa si kwa mashuvavu ule ushahidi aliyokuwa nao alikuwa na ushahidi hatujui ni nini <laughs> lakini alikuwa na ushahidi mnono yeah. sana Naam. na alikuwa rasa 900 900 alikuwa anataka kuleta pale wale wakasema baba la 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 bwana eh, haiwezekani mahakimu hii kesi ikubaliwe huyu jamaa huyu Naam. aweze kuingiza kwenye dirisha yeah. eh? angewasilisha kabla kabla akapitisha kwenye mlango kwa vile usipavu wa kujua tumpingie wapi ukasaidia eh. lakini sasa kama ukoa wakili ambaye amelalala pengine hiyo ingepita ingepita sasa kuna mambo kama hayo <laughs> yanaweza jitokeza yanaweza kujitokeza aha mm. naam asante sana bila shaka ni Mohamed Abdullahi tuendelea kujadili nitasoma uh, tweets mbili hapa alafu nimrushie mwenzangu Hassan Juma tayari yuko tayari kukupasha 